മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറിയാണ് എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തിയറി ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതുവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഏതുവരെ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർത്ത് സെമ്മിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറാണ് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ ഈ സ്റ്റോക്ക് ലെവലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ വളരെ സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക കേട്ടോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഇസ് ടു അസേർട്ടൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പർപ്പസ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു അസേർട്ടൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കുക കൺട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുക അതേമാതിരി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു അസേർട്ടൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് മൈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ശരിയായ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫോർ ഫോർ പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്ലാനിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു കൺട്രോളിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസേർട്ടൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് നേരെ മറിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തിനൊക്കെ planning controlling and decision making next nokka cost accounting il endana includes only cost ascertainment and control ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏത് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻമെൻറ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ കൺട്രോളുമാണ് വരുന്നത് മറ്റേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്റിങ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫീൽഡും അല്ലേ എല്ലാ ടെക്നിക്സുകളും നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്
പിന്നെ ബേസ് ഓൺ ബോത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസും കറണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് വരുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി കറണ്ട് ഡാറ്റാസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ കൺസേൺ വിത്ത് ട്രാൻസേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിനെ മുന്നേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും പ്രൊസീവ്സ് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതാണെങ്കിലോ സ്റ്റാർട്സ് വേർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് എവിടെയാണോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു അസേർട്ടെയിൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് കൺട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്ത് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ പ്ലാനിങ്ങിന് കൺട്രോളിങ്ങിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി കോസ്റ്റ് അസേർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇതിൽ എന്താ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് അസേർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലേ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്റിങ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസസ് ഓൺലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ ഏത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണോ യൂസസ് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും വരുന്നുണ്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡി കോസ്റ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് റവന്യൂവും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബേസ് ഓൺ ബോത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ടും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കറണ്ട് ഡാറ്റാസും വരുന്നുണ്ട് മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ കൺസേൺ വിത്ത് ട്രാൻസേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത് പ്രൊസീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി എവിടെയാണോ മാനേജ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റാർട്സ് വേർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതേമാതിരി തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നീഡ് ആവശ്യം യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂസസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിൻ
ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ അല്ലെ എല്ലാതും ശരിയായ കോസ്റ്റൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ടൂൾസ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാര്യക്ഷമത നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സോറി മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല മെഷർമെൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അളക്കുക ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു മാക്സിമ മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലേ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ എത്ര പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പറ്റുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വാങ്ങുക അതിനെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക അല്ലെ ബെറ്റർ നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്യുക്ക് പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മൊത്തമായിട്ടും ഒരു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി വായിച്ചിട്ട് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ആണ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു വർക്ക് ഇൻ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ശരിയായ ദിശയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഡിസിഷൻ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്ന ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിയായ തരത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എൻ പി വി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്യാ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അതാണ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആ കാശ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പിന്നെ നെറ്റ് പ്രസൻ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എൻ പി വി മെത്തേഡ് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡുകൾ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി അല്ലേ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി
പിന്നെ ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിന് സഹായം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കാനും എംപ്ലോയീസിന് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല സാലറി സിസ്റ്റംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുന്നു ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ പ്രകാരം പിന്നെ വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അല്ലേ റേഷ്യോസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതും ആ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെയും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ക്യുക്ക് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ റേഷ്യോ പ്രകാരമില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ എന്ന് സാധിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസിങ് ദി റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ യൂസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് റിഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അതിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്യുക്ക് പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രസൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ സിംപിൾ ആൻഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ മാനർ ദസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്യുക്ക് പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി കൺസംഷൻ ലെവൽ എമങ് ദി പീപ്പിൾ കൺസംഷൻ ലെവൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദിസ് വേ കൺസംഷൻ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മാക്സിമൈസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് അല്ലേ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചെലവ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ദിസ് ബ്രിങ്സ് എബൌട്ട് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി അങ്ങനെ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
based on accounting information. Namal paranyu, management accounting is based on accounting information. Adin and Sirich, Namal policies, Sundakuno, planning, Cheyuno, control, Cheyuno, decision making, Narthuno, and Okaparnula. Up a based on accounting information. Idaka Cheyuno, the lam accounting information and Sirichitana in the Ladana Parana. Next one parayin, the lack of knowledge. Knowledge lack of knowledge. Lack of knowledge. Lack of knowledge. Knowledge is not suitable. Not suitable for management. It is suitable. Alla. Not suitable for management. It is not suitable. Alla. Personal judgment. It is not suitable. It is not suitable. It is not suitable. Personal judgment. It is not suitable. 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 It is Costly management accounting in the Paranel, very costly and a rich Alabudia than Narthaga in the Paranel business in some sort of a rebutimut to put on an alarm. Evaluation rich stage above management accounting in the Venom is a new discipline up in the Venom. Palo obstacles of new palo obstacles when a Palatada Sangalun directly, a Padaka overcome chay that the Munu to Kunduboga in the Paran the Valeria digam difficult and a pinna. Scope in the world, the wide scope on the less scope in the world, in the wide on the other. It's a thing carrying on the limitation site. No, but what are the limitations of management accounting in the other? Upon the parent or any other, upon the other, limitations of management accounting. Management accounting is a new discipline, hence, it suffers from all limitations of a new discipline. Pudi or top bagamana, but part of the other limitations of management accounting in under in another number parent. It is not an exact science. The following are some of the limitations. Thare parayanavayana management accounting in the limitation ayeta namakka parayana ulladhu. First one based on accounting information. Management accounting in the yana basi in the accounting information yana basi in the Management accounting derives information from financial and cost accounting and other record and it inherits and of all the limitations of financial accounting and cost accounting and the limitations of the management accounting in the Next one lack of knowledge. Alkarki, when the Kiana tools and techniques of Kobiokin, the Nepatun, the knowledge and down a minilla, lack and one illian, lack of knowledge, are even down a minilla. But the application of management accounting tools and techniques requires knowledge about various subjects. But a subject may put knowledge on Davanam, such as economics, statistics, management, economic tricks, engineering, etc. That is a knowledge. Not a substitute for management. This is a substitute for management. Not a substitute for management. Management accounting provides the necessary data for decision making, not for decision itself. Management accounting provides necessary data for decision making. If you have any questions, you can ask the data and note the decision. It can only inform. It cannot prescribe. It is a simple tool for the hands of management. So, it cannot replace the management. Note a substitute for management. A substitute item, a tool item, a tool item, a tool item, a tool item, a substitute for management. Any personal judgment. A personal judgment down at the Luda Sadika, personal judgment in the Avana Minilla, correct down a Minilla, and a personal judgment of Kanarthi Kayan, other correct down a Minilla in the Ladana at the Parana. While interpreting the result of management accountants, use their personal judgment on Obiokin, these personal judgment may not be correct. Personal judgment and the la correct alarm. Pena costly, Chelevu Gudiadana, la. Upon Valerie Chelevunda, management accounting and Namla Stavna that adopt him, Valerie Chelevunda, it is an expensive. Management accounting is costly, heavy investment is required. We have to do investment for its installation. Hence, it is not suitable for small enterprise. Small enterprise is not suitable for small enterprise. Next one, evaluationary stage. Management accounting is a new discipline. It is still in developing stage. Therefore, it faces all the obstacles and limitations. Now, we will say, Management accounting is a new discipline. Now, we will say, New discipline is a new discipline. We will say, What are the obstacles? That is, what are the obstacles? Limitations. We will say, We will say, What are the obstacles? What are the limitations? That is, What are the limitations? That is, What are the management accounting? That is, What are the limitations? That is, What are the limitations? 
പിന്നെ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു സെക്യൂർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ദ വർക്കേഴ്സ് മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ടൂൾ ഫോർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഹെൻസ് മേ സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ദ സിസ്റ്റം റെസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്കറിയാം വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും കോപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു വർക്കേഴ്സ് വിചാരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ടൂൾസ് ഒരു പുതിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ന്യൂ ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻ they may strongly oppose this system avare endu cheyunu ee system te oppose cheyunu oppose cheyavana edirkunu then a wide scope next one management accounting has very wide scope ennu parayundu wide aanu velidana it includes several subjects this results in accuracy and practical difficulties le അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വൈഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് കാരണം ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം എന്താണ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻആാക്കുറസി അതുപോലെ അതർ പ്രാക്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും നമ്മളിതിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റേഷൻ പോയിൻസ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ലിമിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫ് ഇതായത് അതിൽ വല്ല ഇൻകറക്റ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൊത്തം ഇൻകറക്റ്റ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് നോളേജ് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു നോളേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല നോളേജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് റിക്വയേഴ്സ് നോളേജ് അബൌട്ട് വാരിയസ് സബ്ജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് എക്സെട്രാ അല്ലേ അപ്പോൾ നോളേജ് ഇല്ല നോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റ്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇതിനെ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പിന്നെ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്താവണമെന്നില്ല ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്താവണമെന്നില്ല കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ കോസ്റ്റ്ലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വളരെ ചിലവ് കൂടിയതാണ് അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയേർഡ് ഫോർ ഇസ് ഇൻസ്റ്റലേഷന് വളരെയധികം നമുക്ക് ചിലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷണറി സ്റ്റേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് പറഞ്ഞ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് പറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കോപ്പറേഷൻ എമങ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു ദ വർക്കേഴ്സ് മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ടൂൾ വർക്കേഴ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ചി
ഇനി ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതിനനുസരിച്ച് പോളിസീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പോളിസി എന്നുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അക്കൗണ്ടിങ് വട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡാറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് എന്താണെന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു അല്ലെ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസും അതുപോലെ കോമൺ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഓരോ വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റുകൾ അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബഡ്ജറ്റ് പർച്ചേസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റുകൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്രയാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിലെന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വലുതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് അല്ലേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് എന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും അല്ലേ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫിക്സഡ് എന്നും മറ്റേ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് റീവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നു വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കാനാണ് റീവാലുവേഷൻ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡിസിഷൻ തിയറി ഗെയിം തിയറി സിമുലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിവുണ്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ അതർ ടെക്നിക്സ് അതർ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് വാല്യൂ അനാലിസിസ് എക്സെട്ര അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതൊക്
പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഗെയിം തിയറി സിമുലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്സുകൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ അതർ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് വാല്യൂ അനാലിസിസ് എക്സെട്ര ആർ ദി ടെക്നിക്സ് യൂസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പോളിസി ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് മറ്റേൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്റിങ് പ്ലാനിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ഓൺലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ കൺസേൺ ട്രാൻസേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡാറ്റാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പ്രൊസീജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ഇത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഇനി നമ്മൾ പെടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കേട്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാലും യൂസ് ചോദിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് നോളേജ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ഇവാലുവേഷണറി സ്റ്റേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൈഡ് സ്കോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകളാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് പോളിസി ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതർ ടെക്നിക്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കുക അടുത്ത 